晚上十点，女寝留校群里弹出一条消息：大家出门时注意穿戴，走廊里有个男人。正当大家吐槽有人偷偷把男友带回宿舍时，七一零的女生又发了一条消息：那个男人竟然死了！死了，姐妹，你开什么国际玩笑呢？就算你失恋了，也不能诅咒所有男人都去死啊！群里没人害怕，反而都开始说笑起来。之后，七一零的女孩再也没发过消息。于是我在群里问道：“七一零姐妹，你还好吗？你说的男人到底是怎么回事？”七零二附和我道：“是啊，七一零出来说句话呗，大晚上的就别吓唬人了，肯定是她手滑发错了，不然你们还真以为有个男人死了吗？”其实我听说这栋宿舍楼以前死过一个女生，要讲恐怖故事，请私聊，别在群里刷屏，我要睡美容觉了。睡什么睡？夜生活才刚开始，姐妹们起来嗨！我紧紧盯着手机屏幕，群里依旧热闹，可始终没有七一零的消息。我向七一零发送了好友请求，可他迟迟没有通过。正当我想点开他的朋友圈查看更多信息时，七一零终于有新消息了。我真的没有骗你们，这到底是怎么回事？我怎么感觉他不是开玩笑啊？对呀，你快点说，急死我了！七一零姐妹在不在？怎么话说到一半又消失了？片刻后，七百一十发来了几条带有哭腔的语音。今晚我去走廊尽头的饮水间接水，刚到拐角处就撞上了一个男人。当时我没穿内衣，所以转头就回了宿舍。回到宿舍后，我等了一会儿，估摸着那个男人也该走了，就穿好衣服出去。结果刚到饮水间，就发现那个男人倒在饮水机前，他的头上还有地上全都是血，吓得我赶紧跑回宿舍，反锁了门。群内其他人赶忙询问：“那你看清他的长相没有？”“没有。”他的头发很长，几乎完全遮住了脸。那这是校外的人，我们学校不允许男生留长发呀。应该是七一零果真没有开玩笑。七楼的饮水间真的出现了一具男尸，更重要的是杀人凶手还在这栋楼里。几分钟后，群里开始有人陆续说话，大家冷静些。我已经报警了。七百零二警察怎么说的？多久能赶到？最近这几天大雪封路，警察短时间内怕是赶不过来吧。我简单说明了我们的情况和位置，警察那边给的回复是大概需要两到三小时，两到三小时这么长的时间，足够凶手把我们杀好几回了。此时有人在群里提出建议，现在大家都在不同楼层、不同房间，太危险了，我们要不要聚到一起？我赶紧在群内制止，不行，大家不能出去，怎么不行？现在出门不是送死吗？四百零四说的没错，我们贸然出门，万一凶手就在外面怎么办？七百零二，你傻吗？你猜我为什么没直接去找你？谁提议谁行动。六百零二不怕死是吗？那就由你出去看看情况啊。五百零三，你什么意思？这个时候就别吵了，我们又不知道凶手在哪。在警察到来之前，老老实实待在自己宿舍才是最安全的。这时七一零突然通过了我的好友申请，然后给我发了个信息，我怀疑杀人凶手就在群里。你这话是什么意思？消息发过去没多久，七一零就给出了回复，你不觉得奇怪吗？当初宿管阿姨只给了我们七个人门禁卡，外面的人根本不可能进来。我怎么忘了这茬？我现在给他打个电话，没用，我试过了，联系不上的。那个大妈你知道的，十次有八次都不在。如果是这样，那你看到的男人就只能是群里的某个人带进来的，又或者在我们搬来前他就已经住在这栋楼里了。你为什么告诉我？七一零发了条语音。这还用问吗？刚才要不是你阻止，那帮蠢货可能就出去送命了。群里的人你都认识吗？七百零二和二百零五是我同学，可以信任。我们已经互相用语音确认过了。再排除你我的话，就只剩下二百零九、六百零二和五百零三三个人了。理论上是这样，尤其是六百零二，刚刚就是他怂恿大家出去的。此时，我的大脑中涌现出一个可怕的想法：如果凶手真的是群聊中的某个人，那他岂不是通过群昵称知道了我们每个人的位置？突然，七一零又发来了一条消息：“救命！我门外有人来了，谁来了？对方是谁？你看到他的脸了吗？你还在吗？看到后马上给我消息。”可七一零迟迟没有回复。冰冰，这时七一零给我打来了视频电话。我迟疑地按下接通键，视频接通了，可我却看不到画面。七一零的摄像头好像被什么东西挡住了。我大喊道：“你还好吗？快打开摄像头，让我看看你那边的情况。”七一零没有说话，回应我的只有一声声沉闷的锤击。大约半分钟后，对方挂断了视频。我大口大口喘息着，给我打电话的应该不是七一零，而是凶手。七一零肯定遇害了，但凶手为什么要给我打电话？难道他暗示下一个目标是我吗？不行，我不能在宿舍坐以待毙。凶手目前应该还在七层，而我在四层。现在是逃出这栋楼的最佳机会。我边跑边打开手机，群里已经有了好多条未读消息。警察到底什么时候来呀、啊？七一零姐妹，你现在还好吗？没出什么是吧？我从刚才就联系不上他了。我也是。
，一直没回我消息，应该是被吓到了在休息吧。警察不来，七一零也不回消息，我找条绳子吊死算了。我打开手机自带的手电筒功能，可映入眼帘的是一把铁锁。我们被困在这栋楼里，看来杀人狂早就有所准备，提前封死了这唯一的出口。有没有一种可能？这里从来就没有什么死人，一切都是七一零的幻觉。如果真是这样，看我弄不死他的。那你们怎么解释七一零现在消失的事？也许是这栋楼闹鬼呢。我之前可从学姐那听过不少传闻，咱们好歹都是受过高等教育的，就别信什么鬼神之说了吧。我在对话框中输入，没开玩笑，楼里真的有杀人狂。七一零已经遇害了，一楼大门也被封锁，大家注意安全，尤其是在同层的七百零二。刚要点击发送，我却犹豫了。如果被凶手看到，会不会针对我？于是我只好删除了已经打好的话。凶手已经盯上了我。四百零四房间肯定不安全了。七一零说过，七百零二和二百零五是他的同学，可以信任。我不敢去七楼，唯一能投奔的只有二百零五了。我轻声敲了敲二百零五的房门。姐妹在吗？我是住在四百零四的。七一零是你的朋友吗？他很有可能已经遇害了。房间内传出了一个尖锐的女声。你说什么？七一零死了吗？我猜是的。现在七层很危险，一楼大门也已经被啊！二百零五的尖叫打断了我的话，我一直压低声音说话，可他却直接喊了出来。我连忙轻声安慰：“姐妹，你先冷静一点，开门让我进去，咱们两个人在一起，互相也有个照应。”但二百零五似乎并不相信我：“你走开，我不会让你进来的，我才不像他们那么蠢，你们都是骗子，滚开！”我急得像热锅上的蚂蚁。二百零五的反应为什么这么大？如果二百零五不给我开门，我又该去哪？万一凶手就在四百零四等着我呢？就在这时，不远处二百零九房间的门打开了，快过来！此时我也顾不了其他，只能赶紧向二百零九跑去。他砰的一声，迅速关上了门，还没等缓过来，他就着急地问：“你刚刚说的是什么意思？七一零遇害了？”显然他已经听到了我刚刚和二百零五的对话。我连忙把事情原委简要讲述了一遍。听完我的话。二百零九陷入了沉默。我打开群聊，发现只有其他几个女生的消息，而七百零二已经有好一会儿没说话了。不好，七百零二可能危险。听到我的话，二百零九不但没有震惊，反而一把按住我。等等，这个七百零二有问题？有问题？没错，你还记得最早是他报的警吗？二百零九继续说道：“刚刚我打了幺幺零，本来是想向警察确认下什么时候能过来。”可对方说，我们这边压根没人报警，这怎么可能？七百零二为什么要骗我们？见我半信半疑的样子，二零九当场拨通了报警电话。果然如他所说，警察根本没收到最早的报警电话。安抚了我们的情绪后，警察承诺会在一小时内赶到。现在很明显，问题就出在七百零二身上，他很有可能就是那个杀人狂，或者是共犯。可是七百一十说七百零二和二百零五是他同学啊，况且他们也互相打电话确认过了。谁知道他们有没有真的确认？现在只有他们在搞小团体，是二百零五，二百零五一定知道什么。回想起刚刚的种种，我意识到二百零五也许是个突破口，可难点在于二百零五现在根本不肯与外界沟通，也不相信任何人。以他的精神状态，我们根本问不出什么有效信息。我和二百零九对视一眼，决定还是再试一次。可我们尝试了各种办法，无论是柔声安慰。还是厉声说明，二百零五始终不肯开门。最后，二百零九被逼得甚至想破门而入。可是从我们撞第一下起，二百零五就开始尖叫啊！不要！他一边叫一边含糊不清地念叨着：“他们都死了，你们也会死，所有人都会死，但我一定会好好的，我会没事的，就像以前那样。”我的头皮一阵阵发麻。所有人都会死，包括我吗？以前那样指的又是什么？为了让二百零五冷静下来。我和二百零九不得已只能先回了房间。二百零九转身看着我的眼睛，认真的问：“你敢不敢跟我一起去七层看看？”去七层？对，警察还要一段时间才能到。在这之前，杀人狂不可能没有行动，我们必须主动出击。七层已经没有其他人了，他没必要继续在七层待着。我们趁这个时间上去调查是最合适的。万一对上凶手，你有把握吗？我是没有把握，但咱们毕竟有两个人。两个人，就咱俩这小身板。恐怕加在一起才勉强和人家一个重量级。话虽如此，但我也不想继续等下去了。七一零和七百零二现在到底怎么样了？那通视频电话是不是凶手的鬼把戏？这些我都很想知道。于是我鼓起勇气对二百零九道：“那就按你说的办吧。”于是我们两人走出了门。